Allô, bonjour, bonsoir, selon votre emplacement géographique, c'est votre frère, votre ami, votre cousin, votre mari, <rire> monsieur Raymond qui est encore au rendez-vous, qui donne et du recevoir. Donc soyez les bienvenus sur notre chaîne ISN Info. Aujourd'hui, on va continuer notre histoire de, de layout. Et on avait beaucoup parlé et la fois passée, on avait entamé et comment on peut toutefois utiliser des différentes méthodes pour pouvoir créer et ou bien faire la même chose, ou bien et oui, la même chose comme on a déjà débuté. Et je m'en vais encore expliquer quelque chose que j'ai encore laissé. Et en suspens avant de pouvoir continuer euh, la fois passée j'avais dit que on peut toutefois revenir ici par euh, intensification de notre euh, classe et l'appeler effet visible ici c'est visible ici et ça marche oui c'est vrai mais on peut encore faire mieux c'est à dire ne pas à ramener on ne pas ramener euh, c'est visible ici on peut toutefois le laisser depuis l'autre côté, c'est-à-dire on l'enlève et on vient au niveau de notre fenêtre et on le définit et c'est visible ici. On peut ici, c'est visible. C'est visible ici, trop ici. On peut le définir depuis ici et ça n'a pas de problème pour nous. Et ça va aussi fonctionner. Là, c'est comme si c'est encore trop long. On peut toutefois les raccourcir. On peut toutefois le, le raccourcir et ça marche toujours. Donc, on va relancer ici notre application. Alors, je ne sais pas enregistrer. Là, il faut compiler et pouvoir euh, euh, le réutiliser. On relance et on va voir que notre application s'affiche tranquille au pilou. Donc euh, ici, euh, on avait utilisé une méthode, c'est-à-dire, euh, je suis en train de vous expliquer qu'il y a en fait deux façons de pouvoir euh, utiliser les, les, les composants dans une fenêtre donnée. Ici, la manière dont nous avons commencé à faire apparaître, bien à ajouter les composants sur notre cadre là, c'est que c'est une manière de fixer nous-mêmes de fixer euh, directement ces composants là sur notre euh, fenêtre ou bien sur notre cadre il y a encore un autre, un autre moyen pour pouvoir le faire <rire> c'est ce que Java avait encore ajouté ce moyen là c'est de l'utiliser une autre euh, classe qui est euh, euh, layout les layout les layout ça nous permet maintenant de maintenant orienté selon les quatre points cardinaux avec ça on peut toutefois dire que le bouton là peut être euh, au nord au sud au sud c'est ici au sud ici nous avons le nord qui est en haut et ici on a l'ouest on a ici on a l'ouest qui est vers la, euh, la gauche bien sûr et maintenant euh, l'est qui est vers la droite notre droite donc selon cette orientation géographique là nous pouvons maintenant disposer bien envoyer nos composants dans cette direction et pouvoir les rediriger comme on le veut donc euh, c'est ce qu'on va voir euh, ici dans cette nouvelle vidéo ok donc euh, maintenant on vient ici sur euh, notre euh, on vient sur euh, notre projet et on crée un autre package on va créer un autre package qu'on va appeler euh, les layout Layout. au paquet je sais pas pas besoin de, de majuscule les layout on crée les layout directement et là on crée une première classe on crée une première classe euh, dedans on crée une première classe on va voir euh, je vais encore appeler la classe là euh, layout pour pouvoir vous définir D'abord les types de les différents layouts qu'on utilise en Java. 
euh, qui est dit ça en Java la plupart la plupart donc euh, euh, je vais euh, juste mis ici mettre plutôt ici je vais juste mettre ici layout 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 je mets h je génère le truc euh, la, la méthode euh, statique main pour compiler et voilà notre classe qui vient d'être générée euh, on ouvre une petite parenthèse pour pouvoir expliquer les hostilités on descend un peu en bas voilà donc euh, euh, je disais tantôt qu'il y a plusieurs plusieurs ou bien à peu près hein, à peu près 8 comme ça et on va voir la plupart les plus utilisés et selon le, le, leur apparition et, et comment on peut elle peut pouvoir bien elle peut toutefois nous aider à arranger et, les et composants dans nos cadres ok donc là la première <coughs> bien le premier layout c'est le c'est le flow layout la i le flyout elle nous permet qu'est ce que ça nous, per, ça nous permet de faire de, de faire ici lui sa, sa valeur ou bien sa capacité est de pouvoir ajouter les composants sur une ligne donnée les lignes par exemple la ligne en surveillance là la ligne là ça dit sur une ligne comme ça et elle dit par exemple si je mets oh putain tz donc si je mets quelque chose ici ça fait une ligne c'est ça qu'on appelle une ligne voilà la ligne là donc les composants vont s'ajouter un après l'autre les uns après les autres jusqu'à ce que le cadre à la fin de, de notre cadre là il va encore retourner à la ligne il va retourner à la ligne et commencer encore sur une nouvelle ligne par exemple si je fais ici et je fais encore ça là par exemple ça fait une deuxième ligne et il va les composants vont commencer encore par s'ajouter au fur et à mesure que vous ajoutez les composants donc c'est ce qu'on va faire ici c'est ce qu'on va faire ici et vous allez voir donc euh, en deuxième position il y a encore il y a encore autre chose qu'on peut voir il y a encore que les, les grid layout on va voir aussi les grid layout les grid layout les grid layout eux leur, leur euh, utilité ici et nous permet de pouvoir créer des des composants en ligne, ça dit des, des, sous forme de, ils s'organisent en ligne et en colonne, sous forme de tableau, comme on avait vu et on peut, je peux dire ici par exemple je peux passer, quand je mets ici x et y, donc le x ça représente le nombre de lignes qui va être dans notre cadre là et et le y va être le nombre de colonnes, la colonne là c'est de haut vers le bas et la ligne comme je viens de vous les montrer donc le x désigne ici le nombre de lignes et, et le y le nombre de colonnes donc on va continuer il y a encore ce qu'on va encore pouvoir voir ce sont les borders euh, board de la euh, board de la iot board la iot aussi qu'est ce que lui nous fait lui il prend juste les orientations les orientations de les orientations euh, géographiques par exemple le nord le sud l'est l'ouest et, et euh, oui le nord <rire> il y a le nord sud il y a est et ouest donc lui il prend juste les quatre points cardinaux là juste pour pouvoir fonctionner par exemple vous, vous ajoutez un bouton vous l'orientez vers le nord, il va rester, il va occuper tout l'espace qui va être euh, mis au nord, euh, qui lui est attribué au nord, parce qu'on lui a dit d'aller au nord. Donc il attend encore quand vous allez encore ajouter un autre composant, et c'est à ce composant aussi va occuper une place à côté de lui au, au nord. Si c'est au sud, au fur et à mesure. Donc si vous le mettez au centre, lui, 
il va, le composant va être au centre et maintenant euh, qui vous a, si vous allez encore ajouter un autre composant que vous allez encore ajouter aussi vers le centre et ces composants là se vont, vont s'agglutiner ça dit vont se positionner les uns après les autres mais vont toujours se centrer c'est ce que ça voudrait dire on va voir ça dans les exemples au fur et à mesure on a encore quoi on va ajouter euh, il y a aussi les, les boss boss layout boss Lay, boss layout euh, la motivation n'est toujours pas hein, là hein, il n'y aura pas toujours le chou 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 boss là ça veut dire encore quoi lui il fait quoi il crée les grilles les grilles mais en position horizontale et verticale quand vous, par exemple vous créez lui et euh, vous le créez il vous crée l'intervalle ça il vous donne la possibilité maintenant de, de, de mettre vos composants verticalement et horizontalement selon les positions et les, euh, les coordonnées que vous lui accordez donc c'est comme ça que lui il fonctionne donc euh, euh, il y a aussi euh, un autre un autre composant il y a boss on a vu le boss il y a aussi un autre layout qu'on peut encore voir il y a un autre layout je vais aligner Voilà. Il y a aussi euh, Grid Bad Layout. Grid Bad Layout. Eux aussi, lui aussi, il fonctionne à peu près comme les grilles. Mais oui aussi, il propose à pouvoir de faire euh, les positions verticales et horizontales. Donc, c'est le grid. Le grid. Grid bag layout. Qu'est-ce qui qu est ici Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qui ne va pas Depuis les jours. Motivation bas, motivation bas. Waouh, waouh, waouh. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 qu'on va voir rapido hélico. Au moins, on va parler un peu euh, de, des trois premiers, les trois premiers, layout là, et on va pouvoir les utiliser. Donc, euh, dans un premier temps, on va prendre par défaut lui qui vient toujours. Toujours là, comme vous le savez déjà, il faut que nous extensions notre classe euh, avec euh, euh, la classe. La classe JFRIM. Euh, pour pouvoir aller ok my friend uh, english people i greet you and welcome to our channel today i want to show you how you can use a different layer to use in the java to make your interface uh, inter graphic interface okay now uh, in java we have many many today i want to show you the principle that you are using you can use uh, Uh, flow layout flow layout this this uh, can help you to make to put your component your component on one line till the end of your 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 frame or your your yes the, your, in, in the end of your frame okay now or uh, i can uh, i can explain that when you is reach the the end of the 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 the, the, the container because we have told i have told you this yesterday that uh in your your in your windows you may put the container that is the container hook we take we, we take the components okay this container is the uh is the limit is make the limit for your your windows when you put uh, you, you want to use a, a flower layout when you put the components on it you will may reach when you reach the the, the limit the limit or the ball about the, the end of the one line you come back and start again with a new line that is i told i explained in french last uh, i want to explain you <laughs> today 
now you can see also grid layout the grid layout you make you make uh, that is that is also we have uh, some definition code is coming here we may use it to uh, read uh, together or i am saying what i am saying now we have you see flow layout that is a very 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 good thing for i forget that i can see this one okay uh, i zoom it and everybody can see and we will read it together okay you see yeah a flow a flow layout arrange component in the direction flow much like a line that is I, I i am i am explaining to you now in the line of the text of the graphic uh, of the paragraph two paragraph excuse me the flow duration is uh, determined by the container containers component orientation property and maybe one of two value okay now you can see you can see that uh, component orientation left to right uh, component orientation right to uh, left okay now so uh, flow layout are typically used in arrange button in the panel okay uh, it is arrange button oriented horizontally until horizontal until it until no more button fits fits on the same line the line element is determined by the align property the possible the possible value are right uh, left right uh, uh, left right center uh, leading trading for example the following picture show uh, uh, an apple 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 <laughs> apple using the full the full layout manager manager it is default layout manager to position to push to position three button okay voilà les définitions qu'on vient de voir en anglais c'est ce que je suis en train de vous expliquer tantôt euh, en français et je disais que les, le flow le flow layout est, est souvent utilisé et ça nous donne la possibilité de pouvoir orienter nos, nos c'est-à-dire de mettre nos composants sur une ligne donnée sur une ligne donnée c'est ça qu'ils ont expliqué jusqu'à un niveau ici et souvent ce sont dans des conteneurs on l'avait dit ici les conteneurs euh, ils ont précisé complement direction is div determined by the containers component orientation orienté c'est la ligne là c'est la ligne là la ligne là et in this line that is zero this line which explain for us how we can use the the flow the flow layout ce qui veut dire que le le fly le, le fly flow 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 layout est utilisé toujours ces méthodes là s'appliquent sur les conteneurs et les conteneurs là c'est ce c'est eux qui délimitent notre cadre et maintenant les orientations possibles qui sont là ce sont les quatre points du cardinaux en plus de layout ce qui veut dire que euh, une position euh, de, de milieu une position de retrait une position de retrait à gauche retrait à droite etc etc vous comprenez donc c'est ça qu'ils ont eu ici dans les appels par l'exemple qu'ils ont ils ont appelé qui est là ils ont donné un exemple par exemple ici ok bouton ok open close et, et ces histoires là maintenant ils ont encore précisé quelque chose qui est très très intéressant euh, ils ont dit quelque chose ça m'a beaucoup intéressé euh, donc lui, on ne peut pas dire que on a euh, ces layout manager pour pouvoir utiliser nos layout et pour positionner nos, nos composants mais et, et on va souvent se lancer dedans et les utiliser comme ça non ils ont précisé quelque chose ici 
the flower layout are typically used to arrange a button in a panel. Aussi, ok. Donc, ce qui veut dire que eh, la propriété, le, le lieu le plus exact, le lieu le plus approprié pour pouvoir arranger ou bien pour pouvoir utiliser eh, flyer, flyer, flower, <rire> flower layout est, est dans les, de les utiliser dans le, euh, pour, pour, pour positionner les boutons. Vous, pouvez, vous comprenez Donc, vous ne pouvez pas l'utiliser sur tout, sur tout les euh, votre cadre ou bien sur votre fenêtre ou votre interface non c'est pourquoi j'avais expliqué aussi la phase dernière que il y a la possibilité de pouvoir utiliser plusieurs conteneurs par exemple un conteneur pour pouvoir afficher seulement les boutons ou un autre conteneur pour pouvoir utiliser les, les étiquettes associées au champ de saisie etc etc c'est ce que et ils ont encore détaillé ici et c'est très 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 joli il n'y a pas euh, lieu de trop bavarder voilà ils ont donné aussi un autre code un code voilà un code voilà 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 ils ont donné un code pour pouvoir l'utiliser vous voyez ça c'est très 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 joli ici je n'aime pas vu ça avant je n'ai pas vu ça avant c'est je viens de découvrir ça en tout je lisais seulement les définitions parce que il y avait quelques connaissances dans la tête voilà je viens encore d'apprendre quelque chose de plus et vous aussi et on, on va aller on va aller et je pense que on va faire beaucoup de choses ensemble donc ça c'est le premier layout qu'on peut utiliser avec le, le, le layout manager voilà la première explication et maintenant on va encore tomber sur ça lui aussi le euh, grid layout le grid layout aussi on va aussi zoomer un peu et expliquer comme ce que j'avais dit pour vérifier ensemble ici euh, mais mes fans de I, I, I want to speak uh, alternatively uh, English and the French so in order at the end that I will explain again all it, everything for you uh, you can uh, 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 you can follow me with uh, in the French and the, the English in our language for uh, and the for inform informatic language in general also now when I talk I speak English. When I speak English, you we are dancing clearly. And when I explain everything, also in French, you I show I I think that you are you understand again. Okay, that is the two points that you have. Okay. Now I told that the grid layout, the grid layout class is the layout manage manager that lays out the complement the the continents to the continents the con containers component in the uh, rectangular grid voilà il a proposé que je n'ai pas précisé de l'autre côté voilà c'est que eh, bien sûr il euh, fait et eh, ce sont des, des un utilitaire qui est une, une classe qui permet plutôt de pouvoir euh, ajouter les composants de manière euh, rectangle dans un grid c'est ce que dans une grille plutôt Excusez-moi, dans une grise. Dans, dans une grise. <rire> Donc, le contenu est divisible en deux. En deux égal size de rectangle. Donc, il veut dire que le, le contenu est divisé en deux parties égales. En deux parties égales de, 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 de forme rectangle. Et un uh, component est placé. Un component est placé in each rectangle. Donc, ce qui veut dire que il place tous les composants ou euh, euh, tous les composants dans un, dans un rectangle c'est à dire que dès que vous divisez comme j'avais dit ici il y a euh, la ligne x et la ligne y donc un composant prend la ligne là et l'autre il s'ajoute à, un, à une colonne donnée c'est ce que ça voudrait dire ici donc le, le, le rectangle est avec euh, le truc là euh, il y avait euh, le, la ligne et la colonne. Now, for example, for example, the following is uh, an apple that lies lies uh, out the six buttons in two, three, or uh, two, three rounds, rows, rows, <laughs> and two columns. Ce qui veut dire que voilà, ils ont donné un exemple, un exemple qui est là, un exemple qui est là. Il y a 
il y a six boutons et des poutres six boutons euh, into three round and two colonnes donc ils ont mis ici euh, avec cet exemple ils ont mis euh, un, euh, un un conteneur qui est divisé en en trois avec les six boutons ils vont placer donc euh, il, il y a euh, trois colonnes trois lignes et deux colonnes donc on va voir ça avec le code à l'appui le code à l'appui on va aussi on va voir tout, tout à l'heure tout ça là on va voir tout ça là tout à l'heure voilà if the container is a, a, a component orientation property is oriented horizontal and the left to right the above example produce the output show in the figure one figure one if uh, the continent is a component orientation property is horizontal and right to left the exam produce the output show in the figure 2 donc ce qui veut dire que selon les orientations que vous donnez les propriétés que vous utilisez par exemple ils ont la première c'est le propriété horizontalement horizontalement qui est de euh, euh, droite euh, de, de gauche plutôt à droite de gauche vers orienté de gauche vers euh, la droite c'est la première figure qui est là donc ce que on va voir les 1 2 3 4 5 6 les 6 boutons qu'on aurait à placer donc la même chose la même chose on peut toutefois le voici l'orientation est faite de manière de de droite vers la gauche ce qui veut dire qu'on va compter à partir de notre droite vers la gauche ce qui veut dire ça fait 1 2 3 4 5 et 6 et oh, 1 2 et on revient là on revient là 3 4 et 5 et 6 qui termine de l'autre côté donc ils ont précisé là ils ont tout 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 mis ici mais euh, oui on va écrire quelques codes juste pour expliquer pour expliquer et pour voir ce que nous aussi nous pouvons faire la définition qui est là la définition qui est là on va on va voir on va voir je n'ai jamais pensé à euh, lire ceci comme ça selon les méthodes avec euh, euh, les mots clés que qu'on met d'accord donc avec les explications qui sont là voilà c'est ça qui est aussi fait aussi la richesse des de, des interfaces ça dit les environnements intégrés il y a tout qui est dedans tout, tout. Vous voulez utiliser quelque chose, vous vous repositionnez sur le mot clé, vous écrivez bien, il vous propose, il vous donne des explications. C'est ça que je n'ai même pas pensé à ça avant ça. C'est autre chose que je suis en train de vous expliquer. Donc maintenant, on va voir l'autre euh, composant, l'autre euh, manager, un autre, c'est ça qui est border layout. Et on va voir. Et, et voir euh, les explications que j'ai eu à donner aussi sur ça euh, ici ils ont dit euh, about the about the layout list out of out a continent out a continent arranging and resizing resizing it complement to fit a five region ici ils ont ajouté oui, 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 il y a ces cinq, cinq régions, oui, oui, oui. j'avais dit ça, oui, cinq régions, y compris le centre, oui. Ce qui veut dire que lui, il s'occupe, il occupe toutes les orientations que vous donnez, par exemple, c'est le centre, il prend tout le centre, et quand vous allez en coordonner, le centre, il y a aussi le nord dedans, hein, le, centre, le centre, il y a encore le nord, le, le, les, les autres euh, points cardinaux qui sont encore dedans. Donc, c'est quand un autre, euh, un autre, un autre, par exemple, si... Et, et quand un autre sera encore un autre composant sera encore ajouté c'est à ce moment que vous allez sera encore plus visible que voilà le laisse qui est vraiment précisé et le centre qui est vraiment précisé et aussi selon la taille que vous allez donner à vos composants donc euh, ici et on reprend euh, a border layout out a continent a continent a continent uh, arranging and uh, Resizing, resizing each component to fit to fit the five region, north, south, east, west, and center. Each region may contain no more than one component. Why? No more, no more, 
one component each 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 if you bien précis each region each region each region may contain may 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 contain no more than one component <clears throat> and uh, it's identified by the corresponding content north south west uh, east east west west and the center when adding 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 a component to a container a container with a border layout use one of these five contents constants for example donc euh, ici ils ont bien précisé que ce sont les cinq régions qui vont et ils ont aussi dit que il faut orienter vers un ça dit chaque région ne prend que un et un seul composant donc savoir quand utiliser donc ils ont ici donné un exemple that is the example he put here a panel new panel panel set layout new border layout etc uh, pour le payout voilà aussi une autre manière <rire> voilà j'aimerais aussi ajouter ça aujourd'hui quand même c'était poli dans mon programme vous pouvez euh, indiquer directement dans le au lieu de redéfinir encore le bouton l'appeler la, vous pouvez aussi le, le, le faire comme ça appeler le bouton directement et j'aimerais essayer dans mon programme pour pouvoir vous expliquer ça mais c'est autre chose carrément que je suis en train de voir ici et de vous dire donc et maintenant vous précisez l'orientation de votre composant donc vous place your you put your component in the orientation that you in the region you know the, the, the area that you want the region that you as the convenience the convenience the convenience the convenience as the convenience liable interprets interprets the absolute absence of the string the string the string specialization the same as the constant center donc pas euh, l'inconvénient qui est là l'inconvénient qui est là c'est de pouvoir c'est l'absence we interpret the absence of the string specialization specification the same as the constant donc euh, voilà same as the constant seulement aussi constant c'est le milieu dans l'autre new ils ont donné un exemple à ce p out new area border in the center donc ici dans ce cas euh, ce qui veut dire que par exemple si nous utilisons un euh, euh, tf ça dit euh, euh, un test euh, fields par exemple et ça va se représenter va reprendre par exemple si c'est le milieu ou bien l'endroit où nous l'envoyons ça va prendre tout 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 l'espace qui va lui être attribué au nom là et ce n'est pas aussi joli que ça mais si c'est par exemple les tests arrière qui sont mais ici si ce sont des euh, on va voir ça aussi on a parce que je n'ai pas encore parlé de ça mais il faut d'abord voir comment on pouvait les positionner avant de pouvoir les voir ce sont c'est plus grand ça vous permet de saisir beaucoup de tests et aller à la ligne de ligne en ligne comparativement aux tests fields c'est ça quoi c'est ce qu'ils ont c'est ce qui est mieux d'utiliser c'est dans ce dans ce cas là pour pouvoir saisir les, les strings c'est ça qui est là c'est un test arrière qui est, est, est plus approprié à ce genre de truc donc il y a encore d'autres choses qu'ils ont expliqué euh, le temps c'est cool on va aller plus rapidement voilà ce qu'ils ont dit ici voilà voilà quelques exemples qu'ils ont mis ici donc quand vous aurez à, à faire à placer vos, vos trucs c'est les orientations possibles qui sont là il y a le, le west est comme je vous ai expliqué le centre le nord et le sud maintenant ça c'est dans une application euh, application web qu'ils ont eu à appliquer les apple c'est pour les web c'est pourquoi ils ont eu à appliquer dans le code qui est là en bas le code qui est là en bas etc etc donc euh, la même chose on regarde ici Okay. 
Donc euh, ici aussi, euh, comme je vous ai dit, je vous ai, je vous ai expliqué ça. Il est parti où je veux, je veux vous positionner un peu plus là. Donc comme je vous ai expliqué aussi dans l'autre, euh, dans, 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 dans les premières phrases, c'est par rapport aux orientations X et Y. Ça dit que lui, il place horizontalement avec les colonnes bien sûr et les lignes horizontalement et euh, verticalement. Donc c'est la même chose qu'ils ont encore expliqué ici. Il dit que layout manager that alors multiple components. Donc lui, il permet d'avoir plusieurs composants. To be et to be laid out either vertically and horizontally. That is, the component will not wrap so. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas retour à la ligne. Not, not wrap. So, for example, the vertical ar arrangement uh, component, component will stay vertically arranged when, uh, when the, the frame is resized. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de modification, même si vous allez re, euh, recadrer, c'est-à-dire euh, le, le composant, par exemple, il va retourner, par exemple, sur une nouvelle ligne, non. C'est qu'il est, même si vous vous, vous agrandissez, vous rétrécissez, il, il prend toujours la position que vous lui avez donnée. Next in a multiple, multi-panel with a different combination of the oriental and the vertical Given uh, an, an effect similar to grid, grid bad layout. Donc, ce sont les presque, ils, ils ont bien, ils ont bien précisé boss layout, boss layout, et ils ont presque, il a même presque même utilisation que grid layout. Donc, c'est ce qu'ils ont encore dit ici, without the complexity. Donc, sans trop de complexité ici. Uh, the diagram show two panel two panel arrange orient horizontally each each of uh, which contain contains three components arranged vertically donc uh, ils ont uh, donné un exemple ici l'exemple qui est là et ce qui ils ont entendu the boss layout manager is uh, constructed with uh, uh, an axis axis para parameter That um, specify, 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 specify the type of uh, layout that will be down. Ok? Ah, voilà encore. Hein? Si ce n'est pas les bavardages, ce sont les, les, les frappes de, de mur. Ok, there are uh, four choices. Donc, ici, il y a plusieurs choix. Il y a quatre choix qu'on peut faire. Euh, L'axe, l'axis, les axis et les ordonnées, les assises et les ordonnées qu'on a vu en mathématiques euh, première, ce n'est pas, pas première, c'est sixième, c'est sixième B, <rire> sixième B, <rire> sixième B, donc la mathématique de sixième B, donc vous connaissez l'orientation de la mathématique sixième B, donc ça marche. Donc, euh, dans as, X, X, assis, les abscisses et les, les, les ordonnées là, c'est ça la même chose là. Les components à l'aide uh, out horizontal from right from left to right. The uh, I Y Y I assis components à ranger vertically vertically from the top to uh, bottom. Comme dans un dans une colonne, vous allez pouvoir mettre les données. Par exemple, si c'est dans un tableau, on a déjà vu ça dans les histoire de, de arrêt c'est une colonne c'est toujours vous avez toujours rempli la, la colonne de, de haut vers le bas donc dès que vous, vous mettez un composant ça c'est comme un, un, un arrangement il occupe la première place deuxième place etc etc et en ligne à cette ligne donc une ligne euh, verticale seulement et c'est ça qu'ils ont expliqué ici euh, component à laid out the way world are laid Out of out in the line, based on the continuous comp component orientation property. Selon la propriété que vous lui avez associée, et ça va être positionné sur une ligne, etc. Et maintenant, il y a le, le la, la quatrième exemple, c'est par page. Donc, ça peut prendre une page, bien, etc., etc. 
Donc là, on ne va pas trop attarder dessus. Il y a tout a été déjà dévoilé <rire> avec les explications. Donc, pour taper les codes, c'est encore la même chose. Donc, on va aussi voir uh, Grid. Grid, 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 Grid. Grid, on va aussi le voir rapidement. Jeter un coup d'œil. C'est aussi la même chose. Donc, la fatigue est là. La fatigue est là. En lui, c'est plus complexe. C'est plus complexe. Donc, euh, et la plus flexible encore, ok? La plus complexe, c'est la plus classique. Grid bad, grid bag. Layout class is flexible. Layout manager that align component vertically, horizontally, or alone, alone their base baseline without requiring that the components be of the same size each grid bag layout object maintain a dynamic rectangular grid of a cell uh, with each component uh, occupy occupying one or more cell call it disable display plutôt display area donc uh, là il y a c'est le composant le plus complexe mais un plus flexible euh, et on peut toutefois utiliser le positionnement horizontal et, et vertical dès que vous avez déjà eu à faire la joute ben, le mieux c'est de, de voir tout ça là dans des exemples plus concrets et là vous saurez que c'est très simple à utiliser voilà les valeurs absolues par exemple qu'ils ont eu à le positionnement absolu à part j'ai jamais jeté le coup d'œil jusqu'ici. Là, je viens le découvrir aussi avec vous. Voilà, voilà, vous avez vu que voilà une bonne position qu'ils ont eue en utilisant la, le, le grid bag, bag layout. Voilà les schémas qu'ils ont mis et avec les définitions. Euh, Basse line relative value. Comment est-ce qu'on peut toutefois les utiliser Dès que vous prenez, ils ont bien précisé selon les, les, les propriétés que vous avez eu à ajouter. Donc, baseline, baseline, voilà les propriétés. Si vous avez baseline, vous avez les sous-propriétés qui sont, qui peuvent être associées et vous avez les, les traitements, les traitements, les traitements donnés. Enfin, si vous avez les pages, page state, page state, stats, page and, page line, stats, etc., etc. Donc, voilà les propriétés selon les valeurs que vous avez associé les, les propriétés voilà que vous avez associé donc au fur et à mesure si vous ne euh, prenez rien donc euh, absolument lui il prend avec les valeurs absolues la lui par défaut c'est le centre qu'ils ont mis ici c'est le centre qu'il prend euh, donc euh, c'est mieux et bon ils n'ont pas trop détaillé aussi euh, dans ces exemples là mais c'est mieux pour pouvoir de pouvoir les, dès que vous perdez et vous venez là et avec les explications là c'est très génial et vous êtes content vous trouvez ce que vous avez donc euh, euh, on va euh, aussi euh, faire quelque chose euh, pour pouvoir euh, évoluer comme euh, ici on va voir et vérifier de nous mêmes de nos de nos mains même si ce qu'ils ont en train de dire là est vrai donc euh, là euh, on va revenir dans une autre euh, vidéo pour pouvoir vous montrer ce, ce qu'on a pu et discuter là dans des, des saisies exactes. Là, ça c'est que c'est un autre tournure que euh, la présentation a prise. Donc ça a fait que euh, euh, la vidéo est devenue un peu plus longue. Il faut qu'on arrête et on va scinder dans une autre vidéo où on va taper les codes nous-mêmes. Hein. Comme ça, tout le monde va comprendre et ce qui est derrière les explications de ces boutons là de ces, de ces mots clés là plutôt donc uh, my friend uh, I want to stop uh, here uh, that uh, is not uh, my, uh, my my vision for uh, this video but uh, is take another way it's also better better thing I uh, I, I have found if uh, uh, you come here you have all explanation explanation you can use to 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 make to make your your your, your layout that you take to arrange your your container that is all explanation over there but 
it's uh, better than we we take the, the, the another time to uh, type uh, to write a uh, uh, code below uh, to show if you can you can do the same thing like uh, the explanation the our IGA uh, uh, give to us okay uh, yeah I thank you for to show this video to to, 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 to show this video with me uh, and uh, I convert you and uh, I promise you to come with another video that we can type no more 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 code in our hand with our hand ok et ça euh, je vous le promets et à bientôt ciao ciao mes friends et n'oubliez pas don't forget to thumbs up and uh, uh, like the, that video and share it you can also uh, subscribe in my channel in my channel to encourage me to do more Okay, but if you have some ID, idea, some idea, you can uh, call me or you can write me, uh, uh, and uh, or you can put it in the comment, uh, in the comment, uh, in the comment, uh, and uh, I will show you, I will see it, and I will reply you. Okay, mm. but uh, give some some comment uh, or is positive, but you can critic the critic also is a good thing, but encouragement also is also better than critical critic also is a, 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 a positive thing but il faut uh, savoir le faire aussi so i tell you next time ciao ciao